大家好，我是大伟。人到中年以后，最担心的就是小糖糖往上升。无论是我们空腹的小糖糖面糕，还是饭后小糖糖面糕，总之这不是一件好事。那么小糖糖面糕，咱们俗称啊，小糖人。糖多了以后就会什么多？你的皮下脂肪、你的内脂就会相应的增高。所以糖多啊不一定是好事。那么怎么样让我们的糖有效的往下去降一降呢？其实运动就是一个很好的选择。有的人会说啊，老师。我每天去点一点，按一按，这样可不可以？其实点一点，按一按。对于我们糖的一个消耗啊，并没有会带来多大的帮助，所以呢，好的靠谱的方法还是去运动。但是运动啊，也不是每一个动作都能去练的。咱们在这里啊，建议大家没事啊，多抖一抖，百念不如一抖。今天我要教给大家一个抖功，这个动作每天三分钟，坚持七到十四天，你会发现你的整个小糖糖的指标就往下走了。话也不多说，直接把这个方法分享给大家。大家感觉有用的，一定要把视频啊收藏下来，同时在。评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来开始讲解动作。这个抖功啊非常简单，其实是非常适合咱们年龄大的朋友们做一做的。怎么去抖呢？侧着身子给大家看一下，注意看我的腿，前后慢慢的有节奏的摆动啊。你看这个膝盖啊，弯曲弯曲，就这么反复去做，慢慢的把我们的频率加快。此时啊，你会发现身上慢慢的就跟着晃起来了，看到没有？慢慢的就跟着晃起来了，然后你会发现手也开始摆动起来了。我们的手啊，一般是什么？往内去打，大家看，这样去打，绕着去往前推，就这么去做，跟着整个节奏走，就这样。每天就这样抖一抖，慢慢的把我们的速度加快。做的时候啊，你的整个小腹要收紧，慢慢的去做。就这么抖一抖，你别以为很简单。你坐上一个一分钟、两分钟，你会发现慢慢的啊，你的身上的肌肉全部被调动起来了，这是好事、啊。肌肉在运动的时候消耗的是什么？就是糖原啊。当肌肉把糖原消耗的差不多了，那我们吃进去的这个糖不就能进去了吗？对不对？所以我们就这样去抖抖一抖啊。特别是现在春天啊，对着阳光去做啊，特别的棒。这个动作啊，频率不要很快。保持自己的心率啊，在一百二左右，心率在一百二，怎么去看？做这个动作的时候不能喘，不能像现在，这样去喘就不行啊。讲话的时候要能跟这跟别人正常沟通，那么这个频率啊，就大概在心率一百二左右。那么有很多人说，老师这个方法我做，我感觉我膝盖我感觉会有,有点难受，怎么办呢？也很简单，我们这个腿啊，可以把它分开来，然后摇我们的中脉啊，这个地方叫中脉，你看摇。慢慢的摇，这个动作就考验你的控制力了，也是比较难的一个动作啊。两个动作，这个可以作为升级版。慢慢的摇，摇起来以后，手不就动了吗？手动起来一样的，手抖起来。啊，这个动作也是非常好的，来看一下，做起来就这样，头往上看，慢慢的把手跟着节奏推出去，就这样抖一抖，百念不如一抖，就是这么来的。啊，这两个动作每天在家可以根据自己的状况去选择，每个动作三分钟的时间去做一做，坚持一段时间下来以后，你会发现你的小糖糖往下走了，整个身体的状态啊也不一样了。这个动作非常的好，就分享给大家了。我是大伟，如果你没有关注的，记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。最近遇到非常多的一个问题啊，就是有同学去问啊，老师，我小糖糖高了以后应该怎么办？有没有哪些地方我按一按，点一点？哎，我的小糖糖就能往下去走一走。其实这个方法啊，目前来讲啊，我是没有遇到过，但是我能给你一个非常好的建议。如果你的小糖糖啊比较的高，我们俗称的小糖人啊，包括你的空腹血糖啊，包括你的饭后这个血糖啊，都会比较高的话，我建议大家就是去做运动，老老实实的把我们的腿迈开。但是在运动上面的选择，我们也是有讲究的啊，不是让你盲目去练。我在这里啊，给大家分享。两个比较好的运动，这两个运动每天在家做上一个三到五分钟，就能够很好的把你的小糖糖的数据啊往下拉一拉，让你整个身体啊变得更棒。那么话也不多说，这两个运动每个人都能练起来，特别适合咱们中老年人居家去锻炼。好了，我们现在来开始讲动作。咱们第一个动作啊就是抖，怎么去抖呢？先把腿抖起来，然后把我们的腹部转起来，把手这么来回的去抖。从上抖到下
啊，全身都在抖。有句话叫做“百念不如一抖”，看似简单的一个动作，其实是在大量消耗你肌肉当中的糖原的。当你肌肉当中的糖原，因为我们这些动作啊，把它消耗了以后，慢慢的，你新的一些糖原就会进入到我们的肌肉当中。这样的话，我们整个身体的糖都会往下降一降，就这么抖着就行了。有很多朋友说，老师，这个动作看起来简单，但是我自己去做啊，却感觉非常的难。为什么呢？因为你没有找到协调感。做这个动作很简单的，就是说先把腿抖起来，腹部收紧，然后把我们的腹部跟随腿的一个这个节奏啊抖起来，慢慢的把我们的手，你看也抖起来，从上抖到下，啊，手举高。就这么去抖，全身都在抖，百念不如一抖，也是这么来的啊。这么抖起来，抖着抖着，每天抖上一个一分钟到两分钟就可以了。那么抖完这个动作以后呢，咱们还可以再接着下一个运动，是什么运动呢？叫做超慢跑啊。超慢跑这个运动啊，给大家分享过一次。那怎么去做呢？你看，腿抬起来，就这么慢慢的去做。啊，先这样去做，看似很简单，你会发现老师分享的动作都很简单，但是这个简单的动作不代表它好做啊。慢慢的，我们把脚立起来，你看这个脚呀要立起来，立起来以后来回的动，啊，慢慢的把幅度增加，好，啊，保持这个频率，频率是什么意思呢？就是你的心率呀，不要超过一百二。就在这个频率之上运动啊，脚趾呢每一下都要颠起来，有一种抠地的感觉。心率一百二的意思就是说，我们在做这个运动的时候，千万不能很喘啊。做完以后啊啊这么喘，讲话都接不上气啊，这就不行。我们做的时候啊，你看要能正常的讲话，这个心率呢是非常适合我们运动的一个心率，特别是对于中老年人来说，这个心率非常好。每天这样在家跑上三到五分钟，看似很简单，只要你能坚持下来，你会收到意想不到的收获。好了，今天这个视频啊，就分享给大家了。这两个动作每天在家做一做，不仅能够锻炼好身体，把我们的小糖糖往下拉一拉。坚持做一段时间以后，你会发现自己的心肺功能啊也变强了。好了，我是大伟，感谢大家观看和支持。没有关注的记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。血压高的人一定要学会这个动作。因为这个动作啊，不仅可以帮助你稳住血压，让血压逐渐的回归到一个正常值。在你遇到危险的时候，比如说血压突然升高，但是身边忘记带药的时候，这个动作啊，更能够救你一命，保你一命。我给大家讲一个发生在我自己身上的真实案例啊，就是我的奶奶呢，在二零二二年的时候，突然啊，有这个血压一下升高了。那医生讲啊，就是血压它升高，要去医院去换药，原来的降压药对它意义已经不大了，但是。恰巧那一天呢，我们小区被封锁起来了。这个时候呢，就是我奶奶她测了血压一百八十九，就是血压已经非常高了，直接往两百上面去奔。然后呢，我当时她已经感觉头已经发昏了，就是整个人啊就变得没有力气。我当时也比较着急，但是呢，我给他用了一个方法，这个方法直接让他血压从一百八十九一直下降到一百四啊，一下子就下下降到四十多，是怎么做的呢？非常简单啊，这个方法一定要把它好好的看，好好的学会。我建议大家把视频保存下来啊，同时跟着我做完以后啊，自己可以对比一下做之前和做之后的，自己量个血压做个测试啊，一定能帮助到你的啊。如果感觉有用的，评论区下方打上有用。我们现在啊来讲方法啊。首先，第一个啊，就是说，咱们把手伸出来啊，我手指中间的地方啊，是一个穴位，叫做劳宫穴啊。大家都知道，这个穴位啊非常重要。我们接下来呢，将以它为中心。大家看，这个手掌像不像一个圆圈啊？我们接下来以劳宫穴为中心啊，然后就依次的画圆，在手掌上这样画啊，就是按我这个顺序。那大家知道啊，就是给大家讲个题外话，就是血压高的人，特别是突然血压往上升的人，你去摸他的手掌，他的手掌上面会特别的僵，特别的硬啊。所以呢，你自己感摸一下手掌，你也能感觉出来，当你血压比较正常的时候，手掌摸起来是比较柔软的，血压一旦升高了以后，会变得特别僵硬。我们怎么去鉴定这个方法能不能对自己管用呢？如果你的血压比较高，对吧？你做完这个动作以后，突然一下子感觉，哎，自己的血压哎降下来了啊，自己的手掌啊变软了，这个时候啊就说明你的血压哎已经降下来了。好了，我们现在来讲一下啊，你看，给大家做个演示啊，在这里呢，我做的时候是不用劲的，我给大家先模拟一下我们的方向，先点住劳宫穴，然后你看我这里的话呢是一个顺时针啊，就这样去做。
啊，你看，依次的往外画圆啊，逐渐画画画画到哪呢？画到最外面这一圈，再回到我们的中心，再按住，再画。那么做起来的时候呢，其实我们自己做是不是那么好雅观的啊？我们是一个手按进去，然后就这样搓。其实我这样演示的话，你们是看不清的，所以我这样去给大家看啊，就这样来回的搓，一般搓上一个三到四圈啊，逐渐搓到最外面，然后再来一次。我们一般做三次啊，做完三次以后，摸一下你的手掌，会发现它已经变软了。这个时候你的血压已经降下来了。其实我在这里给大家再说一下，很多人说我做左手还是右手，其实左右手不重要，你只要做一只顺手就行了。比如说我的右手有力，我就做左手，因为左手是背按的嘛。那我的左手有力，我就做右手啊，这个没有关系啊。我们自己做的时候是这样的啊，你看手点进去，然后身体啊往下沉，然后这样去按。如果说你身边有家人，你自己啊没有力气的时候，你把手掌伸出来，让他按进去，然后就在手上画圈，就这样按。好了，当手软下来以后呢，我们看一下小臂，重点来了啊！小臂这里呢，中间我们围一道线，然后从下啊往上去推，就是说从我们的向心端啊往前去推，推到我们的手掌，你看这样啊，一啊往外去拨，然后这里也是的，你看往外去拨啊，我手掌这里呢中间以中间围一条线，然后呢。这边呢往外侧，你看这边呢就往内侧去拨，就这样去拨，一定要记住啊，这个方向不能搞反了啊，先拨上去，然后再回来拨啊，给大家做个慢动作演示啊，你看，来拨拨拨拨拨，然后这边是从下这样去拨啊，由下到上我们围一次，我们做上一个四到五次，那么做完以后，很多人第一反应是什么啊？你看我虽然没怎么做，我的。呃，上嘴唇、呃，额头、后背，其实现在都开始出汗了。这个汗是什么汗？就是细细的一层像薄雾一样的汗，它不是和普通的汗一样啊。那我们把这个动作做完了以后，很多人他这个血压就开始已经往下降了，而且降得非常的快啊。这个动作它是在关键时候可以保命的，就比如说你出去出门在外啊，突然一下子血压高了，然后呢，平常自己有吃药的习惯，但是哎，你这个药没带怎么办呢？赶紧把这个动作。啊，做起来自己就这样来回的去搓手心啊，然后吸气，配合自己的深呼吸，缓缓吐气。我们通过这个动作啊，可以快速的让你的血管啊扩张起来啊。这个时候呢，你血管一扩张，你的血压自然就降低了啊。这其实呢也是动作的原理所在。当然，最后我们讲一下，每天做这个动作啊，它可以帮助你有效的稳定你的血压。但是依然，这个动作它不能代替药物啊！如果你们自己在吃药的话，不要轻易的就把这个药物啊计划下来了。依然要什么呢？我药物一边吃，我动作一边做，然后循序渐进的，逐渐的啊，我停一下，看一下做这个动作，慢慢慢慢的循序渐进的去做啊！我不建议大家一下停药，然后去做这个动作的啊，这里非常的重要，希望大家一定要记清楚。同时，我希望大家把这个动作的内容。转发给自己的老伴，转发给自己的子女，让他们也收藏好。为什么呢？万一遇到什么情况啊，你及时的，他们每个人都有这个收藏视频，真的可能救你一命。好了，这个动作是一个非常好的动作，大家一定要去学会这个动作。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。说到阳气这两个词，大家都不陌生，但是阳气是什么呢？我们怎么样去理解它呢？我来给大家举个例子啊，大家可以注意观察身边的一些比较呃年龄比较小的一些朋友啊，那比如说大概十五岁左右的，你去观察这些人，他们的身上啊就会无时无刻啊散发一种我们讲一下青春气息。什么叫青春气息啊？就是面色好看，同时呢身上有劲，说话有力，思维敏捷啊。我们把它结合在一起，给你的感觉是什么呢？我们叫做阳气足。啊，你再反之，我们看一些很多的，就是五六十岁的，特别是你到医院里面看，这种人非常多。啊，他给你的感觉是什么呢？面色灰暗，同时呢，身体啊，走路姿态都会给你感觉一种非常要散的感觉。这种感觉呢，其实给你感觉就是一个字啊，虚。那我们讲是什么呢？阳气不足啊。其实我们的阳气啊，它是一个由下到上，再由上到下的一个过程。怎么理解这句话呢？从出生刚开始的时候，我们的阳气啊，就是在随着我们的呃这个岁数增加，一直在增加，到达十五岁到二十岁左右，它会到达一个巅峰，然后呢，再开始啊，慢慢的、缓缓的下降啊，最后一直下降、下降、下降。
那么我们讲啊，你会发现年龄越大的人越容易啊阳气不足。阳气不足的表现啊，就是身体发虚，浑身没有劲啊，每天啊这个情绪上面的一些负面的一些情绪啊非常多，容易产生负面的一些情绪。最后呢，就是没有力气啊，比如说话没有力气啊，走路没有力气啊，这些通通我们都称之为啊这个阳气不足。那么阳气不足，我们怎么样去提升呢？在这里教给大家一个非常好的一个小方法。这个方法就是我们身体上面都有一个阳气口子在哪里呢？就是我手指的这个地方，你看我手一捏，这里啊隆起一个小山峰啊，像两个鼓啊，它合在一起，我们称之为合鼓啊，就是这里啊。我们提升阳气最好的一个动作啊，就是去撞合鼓啊。很多人都知道合鼓是一个大穴啊，所以没事啊，有些人就喜欢揉一揉啊，捏一捏啊，甚至按一按。但是我告诉大家，想要真正的把我们的合鼓打开，那我们一定要学会啊撞合鼓。撞合谷怎么做呢？非常简单啊，我们把手指这样并拢，让两个手啊隆起的地方在一起啊，靠在一起。大家看，一二三四啊，就这样啊，交打在一起。这个时候呢，你会发现啊，如果你的位置不对，比如说我这个位置错了啊，那么这个时候呢，你只会单侧的手有一些酸酸胀胀的感觉。位置对了以后，两侧凸起的地方啊，交打在一起，你会发现啊，随着交打，整个手从一个点慢慢到一个面，都会有一些酸酸胀胀的感觉，甚至辐射到我们的一个手心啊。我们就这样，我们也不要做多，先做一个二十下到三十下，咱们先意思意思，先找一下感觉啊。你看，侧面给大家看一下啊，不同的角度给大家看一下这个撞击的感受啊，就这样撞，好，差不多了。那么做完这个动作以后呢，我们把手掌打开，很多朋友会发现啊，手心上面啊会出汗，然后呢，敏感一点的朋友呢，额头啊、嘴唇、后背，甚至都会出这种汗，而这种汗和普通的我们天太热出的汗不一样，这种汗它是出自我的，就是一种细物啊，就感觉有汗，但是你一摸啊，它有一层细细的雾，一会儿就没有了啊。这种汗呢，其实是一种出汗，是一种非常好的表现。那、啊、我们就这样去做，做上一个五十下到一百下，一定要追求这种手心当中有一些热啊，微微有一些麻，同时啊出汗，额头、嘴唇、后背出汗。当我们通过这个方法来回反复的敲，提升我们的阳气，其实无形之中啊，我们讲事物相对立，包括我们身体当中啊，有阳气就有寒气，对吧？你通过这个方法，你阳气上升了，你身体当中一些湿寒之气是不是被压下来了啊？所以通过这个方法，其实也很好的可以帮助我们降低我们身体当中的湿寒之气，对身体啊是非常好啊。我们每天就这样去做，记住了，最好的方式是什么时候呢？就是早上一起来的时候，我们吃完饭以后休息一会儿，去做上一个两百下。啊，晚上最好不要做，因为做这个动作啊，容易让人兴奋。你有时候很多朋友啊，他晚上做，做完以后晚上躺在床上他就睡不着觉的。所以我们最好的建议啊是早上，然后呢，呃，呃这个如果早上没有时间的话，我们就选择下午三到五点钟，这也是一个生日阳非常好的一个时间段啊。晚上呢，就咱们就不要做这个动作了，做这个动作啊就容易失眠。好了，今天这个视频啊就分享到这里了，感觉有用的评论区下方一定要打上“有用”两个字，你的两个字啊会帮助更多的人无形之中做了一件事。但是，记得一定要把这个视频啊转发和分享给身边的朋友和家人。你的一个小举动啊，或许正在解决他目前啊遇到的一些烦恼。我是大伟，没有关注的关注我一波，感谢大家。大家好，我是大伟，欢迎大家观看方圆经络法。这里面的每个动作啊，都是百里挑一的好动作，真正意义上、啊、做到一招灵，让你自己在家也能轻松的解决掉身体上面的小问题。咱们今天啊，来给大家来讲一下血糖和血脂。现在血糖高、血脂高的人啊，可以说是非常的多。但是呢，无论你是通过什么方法，想要去把我们的血糖给降下来、血脂给降下来，其实都是非常不容易的。很多人啊，是坚持在饮食上面去下功夫，但是会发现，即便饮食做到了克制，血糖和血脂依然还是会很高。这是为什么呢？其实就在于我们身体当中的一个血糖、血脂的一个调节的能力啊出了问题。说白了，就是我们的经络上面出了问题。今天我要教给大家一个非常厉害的动作，这个动作我教过很多的人，而且反馈是非常好，能让你的血糖和血脂回归到一个正常的状态。我们话不多说，直接把这个动作分享给大家。希望大家看到这里一定要给视频点个赞。我们现在来开始讲解动作，这个动作啊可以说是入门容易，学精难。
。我们现在先讲解一下动作，然后再把原理啊告诉大家。我们首先啊把双腿微微的分开，然后呢我们要做一个什么呢？踮脚抬肘啊！注意看这里的动作很重要啊！踮脚抬肘，五指张开，然后呢在下沉的时候快速的击打在我们的大腿两侧啊！这个动作你看，一啊配合吐气。这个往下夹的一个动作，大家可能很多人都感觉很简单，对不对？我也能做，但是你做出来和我做出来就完全不一样。原因是在哪里呢？我做这个动作的时候，大家注意看啊，我是带着我的肩胛骨去做，你做呢，你只是手单纯的放下来啊。你看，一、二、三、四、五啊，这个动作咱们做的时候一定要注意什么？抬头挺胸，往上的时候吸气提气。往下的时候，肩胛骨后背夹，手指张开，打在我们大腿的外侧，啊，这个动作每天啊，你去做上一个两百下左右啊，你不要小看这个动作，其实做起来的时候啊，会感觉非常的费力，为什么呢？它一个动作啊，就锻炼到了我们的全身。首先，我们先从脚底开始来讲啊，我们在踮起的时候，踮的是哪里呢？就是我们的小腿。为什么要练到小腿？小腿啊，可以说是我们身体当中的第二颗心脏。小腿越练得越好啊，它我们在踮的时候，帮助它提高了一个气血的代谢的能力啊，泵血足了以后，我们身体当中的一些不好的杂质啊，就能代谢走。然后其次呢，它踮小腿的时候，可以很好的增加。加我们的一个运动量，最后呢，我们在抬腿啊往后夹的时候，是提升哪里呢？是夹我们的一个背，通我们背上的一个经络，手臂拍打在我们哪里？胆经啊，胆经非常的重要啊。我们血糖高、血脂高的人一定要记住啊，一定要把我们的啊胆经给拍动。所以这个动作啊，你看我们连贯做起来就是这样，啊，幅度不用大，但是啊，你一定要把这个动作的啊精髓给做好啊。我们从侧面给大家看一下，一、二、三。四、五、六啊！注意看，我手在往下拍的时候啊，它是一个后背啊去夹的一个动作啊，千万不是说什么呢？很多人最常犯的一个错误啊，就是手随便往下一丢啊，拍下去了。那么这个动作，那你要这样去做的话，那其实它带来的一个帮助啊，是天差地别的啊。所以我们要把每个细节都要做好。那么这个动作，每天你去坚持做一个两百下到四百下之间，你坚持一段时间以后，你会发现你的血糖也低了，血脂也低了。非常好的一个动作，分享给大家。好了，感谢大家观看方圆经络法，我是大伟，谢谢大家。